Перш за все, я хочу подякувати пані Олені Стяжкіні за те, що погодилася сьогодні прийти. На мою думку, це одна з найцікавіших коментаторок, які зараз є на українській інтелектуальній сцені, і, зокрема, з тих питань, які стали дуже-дуже актуальними за, з моменту російського вторгнення цього лютого. А, а саме, одна з речей, яка здавалася начебто такою дуже-дуже застарілою і несправжньою вже, це е, функція України, українських земель великою мірою, як того, що називалося житницею Європи чи житницею світу. Це була така метафора, яка сприймалася як щось таке з е, давнього минулого. І раптом ми опинилися в ситуації, коли це стало абсолютно явною, е, явною, явним станом справ. З іншого боку, це теж, як каже багато дослідників, оприлюднило несправедливість організації у принципі, світового глобального обігу їжі, продовольства. Воно вирощується в кількох місцях концентровано, в інші місця допроваджується, самі ці місця часто мають дуже складну історію вихолищення земель своїх власних. Часто це пов'язано з історією колоніалізму, тобто це дуже складна, багатошарова Ситуація. Однак, що, про що би ми хотіли поговорити якраз сьогодні з пані Оленою, це те, якою є цей стосунок між людиною і їжею в нашій найближчій українській історії. І звідки цей стосунок, чому він такий, який він, власне кажучи, є, про що це нам розповідає. Мені б хотілося відштовхнутися від однієї з мистецьких праць, яка є на цій виставці, яку ви можете побачити, якщо пройдете виставку до кінця. Це інсталяція Жанни Кадирової, яка називається «Паляниця». І ви абсолютно її не променете і не зможете одразу зрозуміти, про що йдеться, коли її побачите. Це інсталяція, яку... це невеликі скульптури, зроблені з річкового каменю на Закарпатті під час евакуації, куди Жанна, власне кажучи, рятувалася в березні цього року. І в Закарпатті, як ви знаєте, річки, береги річки, річок, так би мовити, на берегах річок є багато великого каміння, яке дуже схоже на хлібину. Але ти знаєш, що це не хлібина, ти знаєш, що це, по-перше, Камінь, ти знаєш, що це пов'язано з великою кількістю екологічних проблем, ні, навіть з великою кількістю зловживань, тобто це там вже є багато таких сенсів. Але що Жанна зробила, вона порізала ці е, камені, як начебто хлібину. І коли ти як відвідувач, як глядач бачиш скульптуру, яка утворилася внаслідок цього, то в тебе борються два відчуття. З одного боку, це дуже-дуже схоже на, на хліб. І це дуже схоже на цей хліб, такий дуже якийсь рідний. Знаєте, той, що називався український. Я не знаю, чи він зараз так називається теж. Але довгий час, це був, в 90-х, це був головний взагалі вид хліба. Я як студентка дуже добре пам'ятаю, що в київських магазинах був саме цей хліб, в першу чергу. І, і з одного боку це нагадує тобі щось дуже близьке, але з іншого боку ти чудово знаєш, що це не їжа що це щось, що є вбивчим для людини, для людського організму. І цей конфлікт в, е, одразу е, в цій скульптурі великою мірою визначає це мислення про стосунок людини і їжі, людини радянського досвіду. Чи ви могли б поділитися на початок своїми рефлексіями про це, оскільки це одна з тем, які, як я розумію, вас досить цікавлять. Дякую дуже. Я хочу подякувати в першу чергу Збройним силам України за можливість бути тут, взагалі бути і знати, що ми переможемо. Я хочу подякувати за те, що ви мене запросили і подякувати тим, хто зробив цю виставку. Вона абсолютно крутезна в кожній своїй краплині. Це дуже круто і дуже почесно бути тут. Щодо питання, то зрештою я не фахівчиня зі всіх питань їжі, звісно. І мій науковий фокус був спрямований на історію радянської їжі, 
смак радянського в другій половині ХХ століття, оскільки мій хрестовий похід полягає в тому, що треба припинити нормалізувати радянське в його другій половині, яке вважається золотим віком і всім оцим прекрасним, ностальгічним. От. І для мене це важливо. Тому, Ну, але ж оскільки радянське не можна вивчати так, просто нарізаючи його монтажними ножицями, то, звісно, в комплексі, звісно, на це можна подивитись в комплексі. І оцей хліб нарізаний з каменю – це історія про стосунки радянської держави і їдця, в тому числі, українського і, в першу чергу, українського яйця. Це точно, абсолютно. Ми ще поговоримо там про практики Голодомору, як вони вплинули на нас. Але якби ми подивились на історію спротиву російській імперії спочатку, потім російській більшовицькій навалі, то ми могли б сказати, що в 2021 рік це Найбільший спротив, який на той момент демонстрували східні області України – Донецька, Харківська. І для того, щоб більшовики не могли з ним впоратися. Потім в історіографії ці всі люди будуть названі бандитами, бандитські кубла, і вони будуть названі, ну, в кращому випадку, анархістами, а взагалі бандитами. Насправді це були озброєні загони, які мали там тачанки, мали кулемети і таке інше. Так от, вони не могли впоратися з цим рухом і ухвалили наказ про організацію продовольчої блокади цих областей. Тобто, зрештою, досвід створення упокорення голодом був опробований ще в цей період, і він був опробований досить успішно. На цих територіях голодувало півтора мільйони сімей оцих людей, які боролись за Україну. Ну і зрештою вони змушені були повернутися до своїх сімей, потім їх просто закрили в їх селах і фізично знищили іноді разом із сім'ями. Тож кам'яний хліб почався для нас значно раніше, ніж ми собі це навіть уявляли. Але е, треба визнати, що е, так чи інакше е, радянська держава прийняла на себе функції батька-годувальника. І зрештою цей батько-годувальник е, за хорошу поведінку годував, а за погану поведінку не годував. Така е, сімейна наруга е, продовжувалась не тільки в 20-30-40-ві роки. Така сімейна наруга продовжувала стільки, скільки існував Радянський Союз. Просто форми е, примусу їсти, не їсти, як їсти, що їсти, були абсолютно різні. І якщо в 20-30-40-ві вони були абсолютно відверті, якщо ви не слухаєте, ви будете голодувати. То е, в, другі, е, в 60-80-ті роки це були такі ізуїтські форми. У вас просто не буде змоги протестувати, Бо ми зачинимо вас у чергах. Ви будете так втомлені пошуком продуктів, що у вас не залишиться часу більше ні на що. Ви будете так важко страждати, як приготувати з однієї курки їжу на цілий тиждень, що тільки те й буде обіймати всі ваші думки. От. Якщо мене не зупинити, я можу... Це, це чудово, я би хотіла, щоб ви продовжували. Отже, я відразу згадала, коли ви це говорили, ці е, продуктові набори на свята, пам'ятаєте, на Новий рік, на е, 8 березня, вони завжди були дуже подібними. Так? Це, і тут в мене, це зазвичай був якийсь набір е, ковбаса, е, горошок, е, майонез. Отже, чи... Як ви думаєте, чи це вплинуло на чуттєвість радянської людини, на те, як, як радянська людина відчувала смак їжі, як його проєктувала на кухню далі? Дві ідеї з цього приводу. Перша, ну, безпосередньо. Слід визнати, що оцей продовольчий кошик, який споживала радянська людина, був, в принципі, однаковий для всіх. Причому для всіх я маю на увазі, в тому числі, для номенклатури. 
а просто вони їли більш якісне, більш свіже і в більших обсягах. Але їли всі одне і те саме. І якщо ви пам'ятаєте фільм «Службовий роман», то там така собі, я не пам'ятаю, ким вона там працювала, артистка Немоляєва її грає, і вона з артистом Басілашвілі вступає, пригадує їх колишній студентський роман, вони танцюють у нього вдома в гостях, і вона йому каже, а я цей салатик ділаю краще, ніж твоя жена. І от уявіть собі, величезна імперія від Владивостоку до Риги, від Ташкенту до, я не знаю, Якутська, бідні і багаті, які розмовляють на різних мовах. Ніхто з телеглядачів чи глядачів у кіно не задав собі питання, який салат, бо всі знали, який. Оцей уніфікований кошик, уніфікований продовольчий набір, він робив з нас, треба визнати це, солдатів радянської армії. Бо ми всі їли однаково, просто в різних обсягах і різної якості, і різної свіжості, і різної... Тобто хтось стояв в чергах, а хтось в тих чергах не стояв. Але, зрештою, саме їжа формує довіру до світу. Це ну, та перша цеглина, з якої формується наша довіра до світу. Обійми дорослого, обійми мами і їжа. Якщо е, разом з їжею не формується довіри до світу, то довіри до світу не буде. Е, я щаслива, що е, в нас вже є покоління, яке не знає недовіри до їжі, а тому будемо сподіватися, що після загибелі Московії е, буде взагалі довіряти світу як такому. Але якщо подивитись на історії людей, які пережили радянське чи померли в радянському, то ми можемо побачити не тільки голодомори, які руйнували довіру до світу вщент абсолютно, просто аж до смерті. Так? Але ми можемо подивитися на такі ніби дрібні практики, де людина не могла собі запланувати, що вона буде їсти, а головне, вона не могла собі вирядувати про те, що вона хоче їсти і що вона любить їсти. Тобто оця загальна формула з дитячого садочку «Єш, що дають?», вона працювала на всіх однаково. Просто дорослим людям ну, так не говорили, просто діставали те, що мама чи тато купив ну, в магазині, ото і було їжею. І вирядувати з цього приводу не виходило. Не можна було не любити їжу. Її треба було їсти, треба було виховувати в собі дисципліну, зрештою. Поки не з'їш, не встанеш. Та? Чи ці прекрасні штуки з дитячого садочку, які просто знищували логіку життя. Коли вихователька казала, закрой рота і їж кашу. Це ми розуміємо, про що та, вона не вредуй та і їж. Але дитина мислить буквально. І якщо їй кажуть, закрой рота і їж кашу, вона не знає, що з цим робити. Зрештою, в цих є такий напрямок. Він називається «Food Studies». І е, в цьому напрямку є така е, цікава концепція, яка називається «Концепція комфортної їжі». Е, Олена Брайченко пропонує говорити «затишною їжі». Добре, дуже звучить класно. Е, комфортна їжа – це та їжа, яку ми воліємо, причому часто підсвідомо з'їсти, коли нам погано. Е, це може бути будь-який набір. Це може бути... Е, Смажена картопля, як у мами, чи це може бути кусень сала, чи можуть бути якісь шоколадні цукерки, саме такі, не будь-які, а от саме ті, які потрібно, чи банка згущеного молока. Тобто затишна їжа – це наш такий собі вибір, той дитячий, пам'ять, комфорт. А щодо радянських людей, то і в фудстадис цього немає то у нас у всіх точно є некомфортна їжа. Скажімо, люди, які пережили голодомор, 
часто говорили таке, я не можу їсти зеленого борща, бо мені здається, що це те, що я їв, коли був дит... що це та трава, яку я змушений, бо я не можу, мене просто виродить від того зеленого борщу. А, скажімо, більш щасливі люди, які не знали Голодомору, вони не можуть їсти манну кашу. Тому що цією манною кашею їх карали в дитячому садочку, ці хомкуваті, страшенні, там, такі-сякі. Чи, скажімо, люди мого покоління з великою підозрою ставляться до захоплення молодих пастами. Бо свого часу люди мого покоління так наїлись сірої вермішелі, що не можуть сприйняти макарони взагалі як їжу, ну, як, як святкову їжу. Оця незатишна, некомфортна їжа засвідчує той факт, що наша довіра до світу дуже-дуже під питанням, дуже-дуже під питанням. Бо в нас має бути тільки комфортно, а в нас є і некомфортно. І тут мені е, здається, що можна ще трошечки це потягнути і сказати не, не так незатишна їжа, як насильницька їжа. І, власне кажучи, те, що ви описуєте в дитячому садочку, це продовження радянських практик е, контролю з допомогою їжі. Тільки в якійсь, е, в, скажімо, в ситуації е, голодомору чи е, раніші періоди, це е, контроль за допомогою відсутності їжі, а це а тут йдеться про контроль за допомогою присутності їжі. Ну, тут навіть складніша ситуація. Це дійсно так. Це насильство і це контроль, і абсолютно точно. Але ось що цікаво. Зрештою, діти, які виростали в 60-ті роки, це було перше покоління, яких примушували їсти. Бо до того... Їсти було просто щастям. Що схопив, то і смачно. Що взяв, то і класно. Але десь отут, коли плюс-мінус, ну, чи можна назвати це ситістю, ну, порівняно з Голодомором, ну так. І з цього моменту починається нова історія. Нова історія, коли владні повноваження тепер вже не сконцентровані тільки в НКВС, ОГПУ, міністерствах і відомствах. Вони просочуються і проходять у всі сфери життя в такий спосіб, що ми самі собі стаємо майором безпеки. Наші мами, наші часто батька, вихователька в садочку. Ми всі, зрештою, беремося за те, щоб навчити дитину їсти манну кашу, не сперечатись, не пручатись, а готувати себе до чого? До того страшного життя, де може не бути їжі, а тому ти маєш навчитися їсти те, що дають. Ти маєш з'їсти... Друга, друга тут історія, не, вона дуже складна, бо друга історія – не тільки кати своїм дітям, а ми люди, які хочуть, щоб наші діти з'їли за нас. Щоб вони з'їли за мертвих, живих і ненароджених. Щоб вони насмакували за тих, хто був з'їдений і похований. Тобто тут з одного боку очевидне контроль і насилля, а з іншого боку це історія про пам'ять і любов. Але поступово історія про пам'ять і любов вичавлюється, і е, насилля їжею стає е, часом чи часто тільки про дисциплі... нові дисциплінарні практики на всіх рівнях невидимих, невидимих, в тому числі рівнях репресії у Радянському Союзі. Тобто таким способом ми через своїх дітей начебто віддаємо щось іншим, кого ми любимо? Ми віддаємо тих, кого немає з нами. Ми віддаємо нашим символічним чи несимволічним батькам, дідам, які не можуть їсти, але колись дуже хотіли їсти. От коли ми говоримо про любов в тому насильстві, то оця крапля тут є любові, але згодом, коли пішли наші бабусі, а залишились тільки наші мами, то вже про любов не йшлося, йшлося 
про контроль, дисципліну і навчання бути солдатом радянської армії за будь-яких обставин. Це дуже, я думаю, дуже цікаве їх спостереження. Я ще хочу повернутися трішечки до ідеї комфорт фуд. Мені здається, її ще можна перекладати як їжа розрада. Так, розшити. Кілька років тому, я пам'ятаю, інтерв'ю гастроекспертки, як, на жаль, я не можу пригадати зараз ім'я, котра ем, скаржилася в дуже такий е, спосіб нейтральний про те, що е, серед українських ресторанів переважає комфорт-фуд, а не якась е, їжа більш витончена, чи експериментальна, чи якісь такі інші речі. Але, власне кажучи, те, що ви розповідаєте, дуже добре пояснює, чому так. Тому що тобі треба відбудувати знову зв'язок з світом, якому ти знову маєш повірити. Так, абсолютно. Так. І допоки ми не сформуємо стійкий зв'язок, такий, який можна буде успадковувати. Бо давайте чесно скажемо, у нас знову роз... тут розрив. Бо коли ми в ситуації війни, то ми розуміємо, що йдеться про запаси продуктів. І не про те, що вони мають бути смачними а про те, що вони мають бути вкрай прагматичними, або дуже швидко готуватися, або готуватися без полум'я, там, чи без газу, без того, без цього, або бути дуже поживними, але легкими, або, або, або. Тобто сьогодні ми знову прийшли до тої їжі, до тої їжі, яка, звісно, підтримує нас, але точно не про зв'язки з довірою. А пам'ятаєте періоди, коли, наприклад, під час битви за Київ все працювало в Києві все ж таки, працювали а, та, та, та. супермаркети, і раптом утворилася харчова нерівність. Набір продуктів у супермаркетах був різний, в залежності від того, наскільки район, в якому він був розташований, близький до неокупованих. Так, 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 лінії фронту, так. Так, це з одного боку, а з іншого боку, пам'ятаєте ці жарти про те, що в супермаркетах закінчив, залишилось тільки авокадо і кіно. Так, 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 та. бо люди не знають, що з цим зробити. Але з іншого боку, тоді в Києві були і інші історії, і, і які були історії про довіру і солідарність, коли було не так багато хліба і давали сигнал, що зараз буде хліб. Люди брали собі по дві-три хлібини, і заходили інші люди, і розуміли, що все завершено. І ті, хто брали собі три-дві, віддавали. Тобто ми, ми стійкі ще зараз. Тобто ми віримо в те, що завтра хліб буде. І тому їм варто сьогодні поділитися. Але все це знову про, про страшну нестабільність. Тобто наші ресторани з їжею розради будуть працювати ще довго. Але чому ми віримо в те, що завтра хліб буде? Чи не тому, що ми маємо більше контролю за цим? Тобто це не та тоталітарний батько, який за нас вирішить? Ну, звісно, ми за 30 років незалежності, звісно, ми навчились годувати себе сам, самі. І це було дуже нелегко. Це було дуже нелегко навчитися годувати і не сподіватись. І зрозуміти, що держава нас кинула, і тільки потім зрозуміти, що це воно і є щастя що вона нас кинула. Або ми її є держава. Так. На наступному етапі ми зрозуміли, що ми її є держава. І тут ми зрозуміли, що ми, ми на щось здатні, а потім зрозуміли на все спроможні. Я би хотіла ще зробити крок назад і повернутися до е, цього витка розмови чи лінії розмови про, е, про чуттєвість. Якось я пригадую інсталяцію Йозефа Бойса, дуже відомого художника німецького, повоєнного, котрий вплинув на все світове і європейське точно мистецтво в 60-х, 70-х особливо. І одна з його інсталяцій складається з великої кількості упаковок вок з соціалістичного блоку, він сам мешкав в Західній Німеччині, з Польщі, Східної Німеччини і інших країн, котрі були дуже лаконічні, в них було написано «сіль» чи «молоко». І він був дуже, Бойс був дуже компліментарний до цього. Тобто йому йшлося якраз про те, що варто перестати створювати таку завісу туману маркетингову, а називати речі своїми іменами. Але коли ти, коли ти з іншим досвідом дивишся на цю інсталяцію, тобі ти раптом відчуваєш цілковите нерозуміння, чому там написано молоко чи сіль. 
Ти відчуваєш, як е, оце, с, е, таке сенсорне перенасичення людини дає е, великий достаток, конфліктує з сенсорною недостатністю людини, котра має справу тільки з сіллю, котра називається сіль. А чи, очевидно, та я класна думка, я ще її поношу. Подумаю, але з того, майже з того приводу. О, окрім е, довіри до світу, їжа е, – це завжди історія про бажання. В, тому, в першу чергу смакові, ну і в іншу – всі решта бажання. Фізичні, тілесні бажання. Тобто це не тільки про е, їжу як таку, це про запах, це про е, цупкість того, що ми любимо чи не любимо. Зрештою, це про вибір. А, і коли радянський, е, я навіть не хочу, держава нехай буде, радянська держава створювала єдиний на всіх набір, е, то вона зрештою працювала в цьому полі дуже-дуже серйозно. Ми не навчені були обирати. Тобто, в першу чергу, ми не знаємо, що ми любимо, бо їж, що дають. От. А далі ми не знаємо, як вибрати, бо ми ж їли, що дають, а тут от. І в... наявність такої кількості і можливості обирати, як не дивно, це про свободу. Це про навчання свободі, навчання вибору. Навчання реалізації власного, а не нав'язаного сіль. І треба визнати, що старшому поколінню це дається нелегко. Дуже нелегко. Воно такий вибір навіть ну, якось засмучує, бо я, я не знаю, що я, ну, я не знаю. Я іноді сама не знаю, що я хочу, бо стільки всього смачного. Я люблю солодке, наприклад, і я хочу все. І я не знаю, що це, а що це, а що з цим. А, і для мене це радість. Тобто ще там 10-15 років це був страшенний страх. Страх перед тим, що я не знаю, я краще піду. Чи я куплю собі якусь там корівку і, і все на тому. А зараз для це, це пригода. Це такий, ніби ти знаходишся в якійсь галереї можливостей. І тому це ще про можливість отримувати від життя радість. Те, що взагалі для радянської системи було зась. Якщо пам'ятаєте, жизнь льова, вона дана не для радості, вона для совісті. От. Тому їжа – це дуже важлива історія, направду. Дуже важлива. І в, якщо її Докрутити до кінця, не до кінця ми її не докрутимо ніколи, то це буде історія про безсмертя, це буде історія про християнство, це буде історія, власне, про життя вічне, це буде історія про можливість пережити найстрашніше, це буде історія про рогелахи на хануку, які треба їсти, тому що ми перемогли. Тобто в тому всьому докрутити до кінця буде абсолютно неможливо, але про це варто говорити. А я теж, поки ви зараз говорили, зауважила таку річ. Ви кажете, зараз ми обираємо їжу і це радість, але говоримо ми з, з війни, з середини війни. І попри це ми все ж таки інакше маємо досвід стосунків з їжею, ніж якісь... Цілком мирні 70. Абсолютно, абсолютно так. Абсолютно. Чому, чому ви думаєте так? А, це тому, що ми, ми виросли. Я не можу сказати, що ми всі стали вже дорослими. От, але ми точно виросли. І ми точно відчули, що, що таке свобода. Власне, ми за неї воюємо зараз. Ми відчули, що свобода взагалі-то, можливо, наша базова цінність, наша базова ідея, наша базова потреба. І, і ця свобода, вона е, вигулькує, вона говорить з нами, вона обіймає нас абсолютно різними способами. Е, якщо спростити до кінця, та, то ми воюємо в тому числі за те, щоб захоплюватися е, 
картинами, такими, як нам цікаво, такими, як треба, а не такими, які можна і не можна. Так? Для того, щоб бути неправими і правими, щоб мати право вибачитись, вирости, змінитися. Тобто, в цілому, якщо так, їсти все, що ми хочемо, тільки на високому символічному сенсі. Брати в голову так, все, що ми хочемо. Так само, як ми можемо обирати те, що ми їмо. Чи ми могли б трошечки тепер повернутися? Ви на самому початку згадували про практики Голодомору. Що... Що залишилось з нами від цих практик досі? Ми точно знаємо, що говорили, коли йшли цією кортезною виставкою, там є такий класний ну, колекція, не знаю, про те, як люди бояться викидати їжу, не можуть викидати їжу. Я, я теж не можу викидати їжу. Я коли навіть там, ну, крихітку якусь там десь картопля залишилась на тарілці, я думаю, Ну, треба, ну, завтра, ну, з'їм, ну, на, на блюдечко, ну, покладу, ну, чи викинути. І, і цей процес, ну, для мене такий болісний дуже. І часто от те, що я не можу, перемагає. І більше з тим, коли ніхто не бачить в родині, я ще й доїдаю. Бо я знаю, що не можу викинути, ну, раз там вже залишилось, ну, нехай я це з'їм і, і все. А, так оце не, не можна викинути їжу, а, треба доїсти, а, треба, скажімо, коли у мене залишається там щось, е, ну, я зварила бульйон, а мені потрібно трошечки, а те я точно знаю, що воно от це точно зацвіте, а, то я виливаю його в банку і виставляю в пакеті біля смітника, так, щоб тому, хто прийде, йому було зручно і чисто це забрати. От, то такі речі, коли ми, ми цілуємо іноді хліб, не тоді, коли нам приносять хліб-сіль. Ніколи вам не приходило, я її бачила, я її сама люблю. От, нюхати його, та, і трошки якось, ну, ніби він живий. От, ми розмовляємо з їжею, правда? Ми розмовляємо з нею, ми просимо її там не википіти, ну, ну що ти там варишся? Ну, знову ти мені очі щіплеш. Ми, ми ніби заговорюємо її, ми вступаємо з нею в дуже складні, фантастичні, символічні стосунки. А, і ми хочемо з нею дружити, і ми хочемо, щоб вона нас не покинула. І це про Голодомор теж. Бо я спеціально питала, мені цікаво було, я питала ну, людей з Європи, чи розмовляють вони з їжею. Ні, вони не викликали мені, звісно, лікаря. Бо я ж не, не так, я сказала декотрі люди, і я не сказала, що це я. А, от, е, є, є певна категорія людей, які розмовляють з їжею, це шеф-кухарі. Вони вступають з нею в стосунки так само, як більшість з нас, і вони розмовляють, вони з нею домовляються, що перець не був такий перчений, щоб воно там все зійшлося, але вони чаклуни, вони професіонали, а ми так робимо все. Майже всі. Поки ви говорили, пригадала сцену з фільма «Сни, польоти у снін і наяву» Романа Балаяна. І буквально нещодавно ми з чоловіком передивлялися цей фільм. Це чудовий компендіум стосунків в радянському суспільстві, який досі на нас еманує. І там є малесенька сцена, коротенька сцена, де чоловік йде з батоном білим, батоном хліба їсть його по дорозі, і заходить в, в телефонну будку. Я пригадала, що все своє дитинство і юність я бачила людей, котрі їдять батон на вулиці. І я так само це робила. Але я вже дуже давно цього не бачила зараз. Тобто ми змінили в якийсь спосіб практику, так, цієї, наприклад, публічного споживання їжі. А, але ще те, що туди ж, до Голодомору і далі, якщо. А, ми, проживши Голодомор, а, тепер вже не як, не як радянські люди, а як українці, а, ми відновлюємось. І ми відновлюємось, і знову робимо крок до смаків. І от цей момент дуже важливий. Я, я хотіла дослідити ну, виключно ці радянські техніки, практики. Але якщо ти працюєш з українським матеріалом, ну, неможливо не побачити якісь відмінності. І вони дуже суттєві, ці відмінності. І зараз я, я зараз займу у вас три хвилини часу, 
А до того скажу наступне. Дивіться, наш ворог часто називає нас салогідами, думаючи, що в такий спосіб він нас принижує. От подумайте, ким треба бути, яким насправді голодним і нічого взагалі не розуміючим про світ, треба бути, щоб вважати, що салогіди – це е, якесь гноблення, якесь огиде. Е, ну, тобто, ми говоримо про людей, в яких взагалі немає цієї опції. Просто немає опції. Це небесна Італія, як називали Україну в кінці 80-х. От. А, а що до відновлення? Ми відновлюємось, і ми відновлюємось в такий спосіб, що наша їжа завжди говорить а, про нас більше, ніж ми навіть самі думаємо. І е, такий письменник Євген Гуцало, можливо, ви чули, чи е, приватне життя феномена, феномена. І тепер три хвилини вам прийдеться потерпіти. І, як знаєте, як е, в школі е, е, подумаєте, тут є ключові слова. Е, Хома приїхав до радникової жінки, і вона вирішила його нагадувати. Хто голодний, має зараз піти. Не поспавши кілька днів і ночей, своїми руками зготувала межево з баклажанів і межево з перцю, товченку з картоплі, щучу ікру, короб з медом, завиванець із ляща, завиванець із поросяти, кендю хварений з начинкою, потапці з салом, мачанку, гуслянку, ряжанку, ковбасу за землянку, за землянку гусячу крав'янку, а також борщі на будь-який смак, українські з м'ясом, галицькі з потрухами, буряковий з грибами, з квашеними яблуками, з карасями, а також юшки, мисливську, горохову з салами, печерицями і горошками, щучину, затірку, щіпанку, всяку рибу, в'юни з хріном, бабу, шарпанину з ляща, карасів в сметані, судак запечений з грибами і раками, лин з капустою, тушкований в сметані судак, судак з печерицями, ляш із хроном та яблуками, крученики зі щуки. А зготовлене руками пані Раднікової було полядвицю, душинину поспільну, крученики волинські, січеники полтавські, язики з ізюмом, рубці по-українському, верщаку порося з хроном, кендюк з начинкою, сальник з гречаною кашою, телячий смажений завиванець, курчата в сметані, а ще варений з маслом, цибулею, сиром, буцики з медом, лемішку з салом, шлики з медом, маком, сластьони, пампушки, гречаники, присканці, потапці з молоком і медом, і всякі вареники, всякі галушки, узварики, селі, ціники, бабки, драглі, пампушки, пухкеники, плетеники, мандрики, пироги, рогалі, обаринки, плетуни, сирники, мантульки, медовики, вільшанські, пундики, столітні, коржники, батуринські, коржики за шкварок, солоні пальчики, вергуни, соложеники, перекладанці, вертуни, бабку з вишнями, тортики жовтоводські, бублики, свістуни маторжанки, а ще тоді про напої казатись. Спішно привезено великі запаси варенухи, узварцю, спотикача, запіканки, паленки, макрухи, слив'янки, морелівки, тернівки, малинівки, вишнівки, тертухи, цитринівки, аргу, агрусівки, полуничника, мусельського, горобинівки, меду межигірського, меду старосвітського, меду київського, пива запорізького, пива машногорського, а також із сірякова квасу козацького, запорозького, квасу малинового, лимонного, журавлиного і такого. А. 82-й рік. А, Голодомор. Пережитий і відновлена страсть, пристрасть до їжі. Та? Абсолютно. А от ключові слова там були. Там було безліч ключових слів, яким, а, якими Євген Гуцало розповідав нашу історію. А, наприклад, а, коржики батуринські. Чи а, пиво що там, не пиво Вільшанське зараз, я собі виді. Крученики Волинські, Полтавські Січеники, Коржики Батуринські, Медовики Вільшанські, Пундики Столітні, Мед Старосвітський, Київський, Козацький, Запорізький. Він е, розповідає нам не тільки е, смачне, він розповідає нам про Батурин, з якого Коржики стоять в горлі Росії по сьогодні. Він розповідає про пиво Межигірське, про перший монастир, вибудований там ще в X столітті. Він говорить про Мошногорське, що пиво чи вино. Це про те, як рід Вишневецьких там, там Гайдамаки, там перше Магдебурзьке право. Це звідти історія. 
Тобто, поміж всього цього, Полтавського і Галицького, є самість, соборність і історія. І все це відновлене після того, як вони думали, що ми померли. Це звучить дуже надихаюче. І, е, отже, я розумію, що ви, мені здається, ви кажете про те, що їжа не тільки є якимсь зв'язком та, для людей зі світом, а теж симптомом певних історичних подій. Так, завжди. Вона завжди є симптомом, вона завжди є ознакою. І вона, е, в принципі, можна говорити і про прогнози. Бо якщо їжа і довіра до світу є, то людина є сильною, то вона вважає, що світ не ворожий, а тому можна спробувати опиратися, а не бути канібалом. Ну або, скажімо, ми знаємо про те, що Батурен був через те, що є ці е, коржики. Коржики, так. А як ви думаєте, якби ви мали спроєктувати з наш досвід тепер в майбутнє, що з нашої їжі е, можна буде довідатися? Про сьогодні? Про сьогодні з нашої їжі можна довідатись, що ми все ще тримаємо на увазі наш печальний досвід. От про сьогодні, якщо. То ми знаємо, як економити, як зробити з однієї банки консервів ну, супчик, печеню і ще щось залишити на, на завтра. На... Для кота. Для кота, чи з яєшнею завтра з'їсти. То ми, ми станом на зараз, ми, ми можемо навчити світ тому, що йому не подобається, не сподобається, і дай Боже, щоб воно йому не потрібно було ніколи. То сидіти між двома стінами, та, як купити лампу LED, як обладнати собі укриття і ви, тягати туди сусідку, яка не ходить. Тобто наш сьогодні Артем Чех написав про це. Безцінний досвід, такий безцінний досвід, він нікому не буде потрібний. Але станом на зараз у нас є мрія. І от тепер, коли ми говоримо про їжу розради чи затишну їжу, то ми повертаємося не додому, а от до того часу, коли кав'ярні, ресторани, коли в нас у всіх було вже якесь містечко, місциночка, де ми могли сісти і з'їсти, Тобто тепер ми повернемось не до матусі, а до війни, до тістечка, до пасти, до, я не знаю, хто, хто що любить, до борща, пампушок, але того, що ми мали як дорослі люди в іншому світі. Тобто у нас буде інакша розрада, там ми будемо так, пригадувати так. добрі ми, ми і зараз, у нас зараз інакша розрада. Тобто ми зараз думаємо про те, що от ми переможемо і... І у нас є там список того, що ми хочемо зробити. І це список не горя, не того, щоб десь забитися і з'їсти мамину смажену картоплю. Ні, це список такий бенкетний, список урочистий, радості. Там, чи вип'ємо, чи зварю собі, чи куплю собі. У нас є той список на перемогу, і він зовсім інший. Я тут думаю про ще одну річ, яку, яку постійно наголошує наша співкураторка цієї виставки Наташа Чичасова котра говорить про те, що ці наші всі досвіди, які ви кажете, не потрібні. Наприклад, у цей... Це, це Артем Чех. Е, які... Цитата з Артема Чех. Так теж казав Шаламов, наприклад. Не кожен досвід потрібен. Так, да, а він сказав, що він не безцінний. Отак. Наш Артем Цей досвід, як зварити щось з однієї консерви. Він, це, він, у принципі, дуже екологічний, беручи до уваги, що в великій частині світу є е, висока тривожність, пов'язана з кліматичними змінами через надмірне споживання, то е, цікаво, як той самий драматичний і травматичний досвід для нас трішечки перекодований, і якщо на нього подивитися з іншого боку, усе ж таки е, може бути цінним. Наше завдання сьогодні – зберегти ресурс, вижити і перемогти. Тому світ дійсно жорстокий. І є країни, які голодують. Зрештою, в наших дитячих піонерських садках і таборах треба було їсти, бо голодують жителі Африки. І мене цікавить, чому нас спонукали їсти замість, ну, чи в честь мешканців Африки і ніколи не нагадували 
про те, що була блокада Лінінграду, чи наші бабусі померли від голоду. Отже, світ жорстокий, наша поведінка зараз екологічна, але для того, щоб ми перемогли, ми маємо собі дозволити певний час не думати про світ. Дуже драматичний е, такий контрапункт, але на цьому моменті я би хотіла запитати у вас, чи ви хотіли би поставити питання або прокоментувати? Дуже дякую. Е, дуже класна, абсолютно класна бесіда. Я отримую задоволення прямо зараз, але в мене є така ремарка. Ну, я здогадуюся, що ми приблизно плюс-мінус одного віку. Е, те, те, що казала Олена на початку, стосовно того, що в Радянському Союзі був єдиний продуктовий набір. Але ось я пам'ятаю, що він був єдиний, але не єдиний для всіх. Бо я родом з Донбасу, з тої часу Луганч... частини Луганщини, яка є Донбасом. І коли я вже виросла, приїхала в Київ, познайомилася у гуртожитку з дівчатами і хлопцями з, іншими, з інших регіонів, я зрозуміла, що мої 80, 80-ті і мої меморі з парці 80-ті, вони дещо інші в них, і, зокрема, проїжджу, тому що Донбас був досить е, класний щодо їжі. У нас були відділи робочого орси, відділи робочого снабження, да? у нас була ковбаса, у нас було вершкове масло, був сир. За цим всім не потрібно було стояти в черзі, було якесь м'ясо. Крупи. Якесь м'ясо. Якесь м'ясо, але от моя там... Е, Однокурсниця з Тернопільщини, приміром, розказувала, що вона у 10 років з мамою чи у 8 стояла в черзі за двома стами за пачкою масла вершкового. Тобто нерівність була ще й там. Ні, тут... І я ще пам'ятаю, як ми їздили до дядька на Черкащину, на Черкащину і везли з собою на півкупчину ковбасу. Бо в нас її можна було купити, а на Черкащині – ні. Ні, тут я абсолютно погоджуюсь, трошки в іншому була моя думка, але я абсолютно погоджуюсь, у нас була вертикально орієнтована система постачання, в якій були виділені міста першої категорії, міста другої категорії, території третьої категорії і сільська місцевість. Взагалі-то, так? Скажімо, в сільській місцевості навряд чи можна було купити морозиво. Це такий страшенний да, момент. От. А дійсно Донеччина і Луганщина, оскільки за першою категорією. Але, скажімо, в маленькому містечку на Донеччині, скажімо, в Єнакієво, вже було не так добре, як в Донецьку або в Луганську. Тобто там ще була своя. Да. Звісно, морозиво було, а, скажімо, в Запоріжжі не було, певний час не було, їздили до Дніпра. Ну, тобто, але я мала на увазі трошки інше. Я мала на увазі, що ну, якщо називати продукти, ну, що входить до тої корзини, вона однакова. То мені завжди здавалося, що ну, номенклатура, яка так чи інакше, вона десь там могла виїздити. В принципі, в них були якісь гроші, там, ну, вони отримували якісь чекові. Там. Але те, що вони їли, воно було ну, примітивним насправді. Тобто їх смакові потреби були дуже-дуже простими. І вони ніколи не виростали, хоча могли б. Так? Вони могли б побачити, як там їдять макарони, скажімо, ну, якщо вони виїздили. І якось привезти цю традицію сюди, але ні. Тобто ні. І якщо ми говоримо про якісь смакові виверти, я не знаю, як сказати, витребеньки, та, то вони, скоріше, йшли від е, нашого села. А отут перекоптимо трошки так, а отут докоптимо на вишневих, а отут докоптимо на абрикосових і спробуємо, які краще. А от, оцей весь міський простір, він такий, як поїзд, який йшов за розкладом, і нічого не змінювалось, не змінювалось, не змінювалось. Але той факт, що ці дефіцити і різні рівні постачання, то правда. Зрештою, декатра, скажімо, в сільських магазинах, я в архівах дивилась, можна було купити майонез, часом відкрито, та, поїхати і там накупити собі ящик. А в якихось сільських магазинах, скажімо, дефіцитним товаром чомусь був компот зі сливою Ренклот. 
Тобто, а вони були такі, ці дефіциті такі мінливі, залежні від того, хто перший секретар кому партії, хто з ким дружить в міністерстві, там, я не знаю, сільського господарства, хто як краде, зрештою. Тож, та, то, 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 це абсолютно окрема тема у цих коридорів постачання, вона дуже цікава і в дуже праві. Тому що, коли я тут говорила та, про що сир можна було купити в магазині, мене теж хтось ну, просто облаяв, сказав, це де ви так жили, що у вас там сир в магазині був. От. Я теж чудово пам'ятаю черги, де я була, здається, 200 чи щось більше, саме за маслом. Але, власне, я би хотіла ще згадати одну, одне цікаве джерело про радянську їжу. Це Ялтинська конференція знаменита наприкінці Другої світової війни. Історик Сергій Плохій пише про неї дуже детально. Це, власне, книжка, яка описує, називається «Ялта», і вона описує «День за днем». І одним з розділів, одним з таких спогадів британських урядовців, які приїздять разом з Черчиллем, була їжа, яку вони вважали жахливою. Це було багато копченої риби, ікра, якісь копчене м'ясо, яке з цієї перспективи, це, власне кажучи, в моїй пам'яті теж ознака розкоші. Копчена риба, чи солона риба, чи щось таке. Але з точки зору британського дипломата всередині 40-х, це жахлива, нестравна їжа. Що теж описує, пояснює те, що не існує універсально смачної їжі. Вона дуже пов'язана з нашим досвідом. Які в нас ще є е, ремарки? Прошу. А, насправді було дуже цікаво і незвично. І я задала ситуацію з дитинства. Мій дідусь, йому зараз років 75, він з Чернівської області. І я чітко пам'ятаю, як ти йому привозиш, ну не знаю, хамон. І він каже, ні-ні-ні, я так їсти не буду, це не наше, це заморське, я краще котлетку з'їм. І так було дуже довго, і я буквально не розуміла, в чому проблема, чому він так каже і не їсть. І це було довго, а в якийсь момент, коли ти йому постійно пропонуєш щось нове і нове, він почав куштувати. І це було, і сир там спліснював, якийсь каламбер, і йому ставало все цікавіше і цікавіше, і на днях він дзвонить і каже, тут по акції пармезан я собі взяв, мені так добре. І от ти навіть не розумієш, чому в людини така ситуація. Зараз послухаєш і справді, оця свобода можливості вибирати, що з'їсти. Дякую, це було дуже пізнавально. А знаєте, ще є така цікава штука. Журнал «Перець», який 3 мільйони, потім 4,5 мільйони. Чи це такий ну, просто огромезний наклад, і його читало дійсно. І у цей період 60-ті, особливо 80-ті, там десь раз на 4 номери обов'язково була історія про погану заморську їжу. Тобто історія про те, як молоко консервоване, яке ніколи там, ну, додають туди якусь хімію, потім все там страшне. Чи, скажімо, в ресторані офіціант підходить і його спитають, в Італії, наприклад, щось там порадьте, як добра людина. Як добра людина, я пораджу вам тут не їсти. Чи про м'ясо, яке там червиве було, і його переробили, оці американські ковбаси. Тобто ця історія про залякування заморською їжею, вона також мала місце. Тобто не просто свобода вибора чи не вибора, а те, що він сказав, я це не буду, це такий результат впливової пропаганди, що там все просто страшне, неможливо їсти. А я ще подумала про е, таку річ, що їжа є також е, проявом географії, а саме певних мандрів. Тобто, мандруючи, ти начебто отримаєш новий сенсорний досвід, який проявляється теж через їжу. Але коли ти отримаєш цей новий сенсорний їж... досвід, наприклад, у вигляді банана, без мандрів, в тебе бракує цієї ланки, цієї зміни, і воно лякає. <рес> Які в нас ще є коментарі або питання? Я бачу, Іван Вербицький явно хоче щось сказати. Ну, я, е, чорт, я не впевнений, що я хотів, але е, весь час я думав про людей, які е, не мають що їсти в Україні зараз, наприклад, бездомні люди. Е, і як ця, ну, тобто, загалом, е, думаючи, наприклад, про цю ініціативу «Зерно з України», яку в річниці Голодомору президент оголосив, та, яка є, здається, одним з найкращих, яких можна собі уявити, способів увічнення пам'яті. 
але водночас в нас всередині країни є люди, яким не, не хватає їжі. І чому, ну, тобто, я ніби розумію, чому, але щоразу, власне, під час, наприклад, заходів з вшанування та жертв Голодомору, наприклад, я думаю, чому це не стає якоюсь політикою держави та з якимись, не знаю, безкоштовними пунктами харчування чи якогось дешевого харчування, які були б, наприклад, пропонували б їжу всім, ну, власне, хто не може її собі дозволити, та, щоб ця ідея е, недоступності їжі, е, вона не була з нами досі е, для якихось людей. Е, та, от, е, от, це те, що власне, мене щоразу турбує, коли я думаю про, про цей якби, спадок. І що ми з ним можемо робити? Це швидше коментар, але може ви якось можете на це відреагувати, бо, 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 може, це теж про якусь незахищеність стосовно їжі. Мені щось відгукується теж про це. Мені от здається, знаєте, що... Та не здається, що наші інституції, вони по сьогодні є радянськими. Вони продукують радянський стиль управління і радянський стиль говоріння. А з того виходить, що часто не тільки проблема тих, хто не їсть чи не має, ну, без хатьків, скажімо, та? в нас є безліч проблем, про які говорять на рівні нових інституцій чи на рівні громадських об'єднань і дуже-дуже скрізь зуби або через страшенний примус говорить держава і щось про це думає. Бо таке Є, ну, радянська держава взагалі не визнавала проблем безхатьків, вона не визнавала проблем психічних захворювань, це було там соромно, винірічні захворювання, тобто цілий спектр, про який просто не можна було говорити. І от виходить, що ми ніби рухаємось, ми ніби дорослішаємо, а державні політики не те, що не стигають за нами, вони взагалі знаходяться десь в іншому руслі часто. І тоді виходить питання про те, що це ну, класна же ідея да, годувати в День Голодомору, годувати і так, да, то виходить, що це ідея реалізовувати, яку треба на тому ж рівні, де ми реалізовуємо всі інші наші класні ідеї. То ми не можемо попросити державу, яка просто говорить з нами іншою мовою, вона говорить радянською мовою з безлічю родових відмінків, безлічю ком і жодного, демагі... ну, окрім демагічного смислу, коли ми читаємо ці накази, коли ми читаємо ці постанови якісь, які, ну, щось незрозуміле, та? то виходить, що ми не будемо е, на них розраховувати і треба просто подумати, що, що ми як громадські організації, як люди просто можемо з того зробити і в нас є час до наступного е, ну, рік є, Хоча почати треба раніше. Або як нам змінити цю державу. Чи в нас є ще е, коментарі або питання? Я відчуваю, що ми вже трошки всі замерзли і хочемо походити. Дуже дякую, пані Олено. Як завжди, дуже цікаво е, і поетично. Дякую вам дуже. Мені хотілося про це поговорити. Ви були прекрасною публікою. І чим далі, тим більше мені хотілося говорити. Це не завжди буває. Дякую вам дуже. Дякую. Дуже дякую.